Eh, buenos días, Luisa González, Presidenta de la Revolución Ciudadana. Un gusto, Luisa, tenerte por acá en, en este nuevo espacio. Buen día, Buen día, querida Norris. Muchas gracias. En efecto, un saludo a todos los que están conectados en este momento. En efecto, se veían mis gestos, pero no, no se veía lo que estaba diciendo. Menos mal. Y voy a comentar, voy a empezar por allí. Voy a aprovechar este espacio. Veo un titular de un, 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 una publicación en redes sociales de Radio Pichincha que dice el presidente de la CONAIE, Leonidas Isa, rechazó el acercamiento con Luisa González, presidenta de la RC, quien días atrás propuso un, una unidad de las izquierdas en el país. Es una lástima que Radio Pichincha haga una publicación tan falsa, ¿no? Eh, porque si se escucha lo que dice Leonidas Isa, él saluda la intención de, a una, de un acercamiento entre las izquierdas. No conozco a Leonidas Sisa, nunca me he sentado a hablar con él. Eh, lo vi de pasada en la despedida de la embajadora de España. Sal, eh, saludamos como con toda la gente que estaba en el sitio, pero nunca me he sentado a conversar con él, ¿no? Ni, no hemos cruzado palabras. Pero sí eh, me molesta ver cómo Radio Pichincha hace una publicación tan falsa cuando el contenido de la entrevista es totalmente distinto, ¿no? Y justo estaba en ese, en ese momento. Digo, eh, qué pena que, que se hagan ese tipo de, de apreciaciones que no, a, no suman, no aportan hacia una unidad en el país, pero que más allá de todo son falsas, ¿no? Nada más. Es, es también como últimamente esta dinámica que hay entre las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales que están convirtiéndose a digital, que hay como una ligereza, ¿no? En, a veces en cómo se comunica. Eh, sí, totalmente una, una, una gran eh, ligereza eh, y más que nada creo que eh, deja a la gente eh, en el imaginario, para quienes no escuchan la noticia, deja en el imaginario que hay eh, esta falta de intención de una unidad de izquierdas, más allá de lo que vaya a pasar mañana, ¿no? Más allá de si, eh, de si se da o no una unidad de las izquierdas, más allá de eso, es el intentar el unir a la patria entera, no solamente estoy hablando de Conaye, estoy hablando de la industria, de la gran industria, de la pequeña, de la mediana, de los actores sociales, del sector de la, del transporte agropecuario, eh, de todos los sectores, que debemos trabajar de una forma integrada, coordinada, en unidad, porque las necesidades del Ecuador no son lo que a mí me dé la gana, sino es la real necesidad de empleo, de salud, de, de educación, de seguridad en la patria entera, ¿no? Y bueno, esto para de allí pasar a, lo, a los temas que sí, veníamos eh... Luisa, quería conversar contigo sobre, eh, hablábamos con Carolina Ávila sobre el, todo en el tema comunicacional, la puesta en escena, el montaje, ha existido incluso un debate ahí amplio, a algunos nos pareció que el performance que hicieron para cuidar al presidente de sus propios errores eh, estuvo bueno, desde la Secretaría de Comunicación, sin embargo, ya en lo profundo y trascendental que le concierne a todos los ecuatorianos, y es cuál es la gestión que se ha realizado desde el gobierno nacional, quedó debiendo en información. Un informe de la nación es una rendición de cuentas. Piquen varios tweets tuyos en donde analizabas y contrastabas. ¿Qué le faltó a este gobierno en ese informe de la nación? Bueno, para comenzar le faltó la gestión. Es un informe a la nación donde tú dices lo que has hecho. Y lo último que encontramos es lo que ha hecho, ¿no? Vamos a comenzar por lo primero. Yo sí pido a los ecuatorianos que hagan este análisis, ¿sí? Más allá de pasiones. Técnicamente, reflexionemos sobre algo. El presidente Daniel Novoa, en su informe a la nación, hace alusión a la revolución ciudadana, al gobierno de la revolución ciudadana. Pero, queridos ecuatorianos, hace siete años que la revolución ciudadana entregó el poder y no hemos sido gobierno, hemos sido oposición. 
empezando por el señor Moreno y Lazo. Pero Daniel Novoa sigue haciendo alusión a la revolución ciudadana. En cifras, el Ecuador, en cuanto a empleo, a salud, a educación, a seguridad, a infraestructura, durante el gobierno de la revolución ciudadana, tenía muy buenas cifras, números, condiciones de vida, el país crecía, estabilidad económica, libertad. Los ecuatorianos éramos libres para salir a las calles, para emprender un negocio. Y son siete años en los que ha gobernado la derecha, con Moreno y Lazo. Y el señor Novoa no hace alusión a, no, a, a Moreno, no hace alusión a Guillermo Lazo, que le entregaron un país con deuda pública que supera el 60% en relación al PIB. Cuando la Revolución Ciudadana dejó el gobierno, la deuda pública no llegaba a un 40% del PIB. A día de hoy supera el 60% del PIB en relación al PIB sin que exista una sola obra. ¿Sí? Pero él no hace relación ni a Moreno ni a Lazo. ¿Por qué? Y aquí la reflexión. ¿Por qué no hace referencia a estos dos gobiernos que son sus predecesores? Porque son parte de lo mismo. Porque son parte de un mismo equipo. Porque pertenecen a una misma élite de derecha, neoliberal, que han articulado y trabajado en conjunto y que no se pretende en ningún momento fiscalizar porque son del club, porque son de los amigos. Tanto el señor Novoa como el señor Lazo pertenecen a, una, a un mismo círculo y equipo con las mismas prácticas. Guillermo Lazo llegó al gobierno con show y con mentiras, con ofrecimientos falsos para ganar los votos y ser presidente de la República. El señor Daniel Novoa llegó a la presidencia de la República aplicando exactamente lo mismo. TikTok, show y además mintiendo a los ecuatorianos. Y así votan por él. Y llega al gobierno y no hace nada de lo que ofreció. Y vemos otra similitud, los zapatos, ¿no? El señor Guillermo Lazo, con los zapatos rojos, que al final solo terminaron significando sangre y muerte, que es lo que encontramos en el país. Y el señor Daniel Novoa, con los zapatos negros, que significan el luto que vive el pueblo ecuatoriano, con un peso de sentir sobre los hombros, la pobreza, la falta de inversión, la falta de salud, la migración, un gobierno de sangre y un gobierno de luto. Eso es lo que tenemos en esos zapatos rojos y negros y vemos que hay una, un trabajo similar en los dos gobiernos y el buscar también ocultar lo que han hecho. Y luego vamos a las cifras. El señor Daniel Novoa que no recorre el territorio por tierra, entonces no puede saber cómo están las carreteras, entonces no puede saber cuáles son las necesidades en salud, en educación, en infraestructura. Está desconectado de las necesidades de la población. Claro, si se traslada por helicóptero, podría aunque sea mirar cómo están las carreteras del país. El presupuesto general del Estado tiene un componente que es el Plan Anual de Inversiones, el famoso PAI. ¿Pero qué es el componente del Plan Anual de Inversiones? Es donde está cómo van a invertir el sector público, el gobierno central, sus fondos. Y allí, en este Plan Anual de Inversiones, hay un, se ha destinado 1.733 millones de dólares para inversión pública. De esos 1.733 millones de dólares, han usado el 1%. 23 millones de dólares. Vamos casi a cerrar un semestre y no se ha, no se ha utilizado más que un 1% de la inversión pública. ¿Qué ¿Pero por qué hago hincapié en esto? 
¿Qué significa la inversión pública, queridos ecuatorianos? La inversión pública eficiente empuja al sector privado, que es quien muchas veces hace las obras, y eso empuja la economía nacional, genera empleo, dinamiza la economía, mejora las recaudaciones, porque el Estado también recauda impuestos y tenemos más fondos en las arcas fiscales. Pero, ¿qué es esta inversión pública? Son las carreteras que requiere sucumbíos, donde se ha hecho este socavón, que une a varias provincias de la Amazonía. Son las carreteras que requiere a la UCI, porque sigue aislada. Son las carreteras que requiere Manabí, los ríos, esmeraldas, para conectar a nuestras ciudades, para fomentar el turismo, para que la industria y el campo puedan sacar sus productos, para que podamos viajar con seguridad, pero sobre todo para que generemos puestos de trabajo y haya un pan en las mesas de los ecuatorianos. Eso es esa inversión pública que no se está haciendo. Y en salud, es la infraestructura. Y en seguridad, es el equipamiento para la fuerza pública, para que salgan a combatir realmente a la delincuencia y al narcotráfico. Es comprar los escáneres para que controlen el puerto de Guayaquil. Y vemos que somos noticia mundial de que desde Ecuador, lo primero que exportamos a más de personas es droga. Luisa, y ahí, ahí quiero hacer un alto porque eh, hubo tanto desgobierno durante tantos años que todo es urgente. La, el tema de la seguridad o de la inseguridad en el país es apremiante, la gente está desesperada, vivimos en terror, o sea, eso ya lo sabemos por demasía. Pero... Eh, es como el monotema, que fue monotema durante la campaña electoral, y se olvidan las otras urgencias que tú acabas de mencionar. Salud, obra pública, inversión, educación. O sea, hay un abandono. Pregunto, ¿continúa el abandono estatal? ¿O fue tanto lo que no se hizo durante estos dos gobiernos anteriores que el actual gobierno no alcanza? ¿De, ¿De qué depende? ¿Es un poco voluntad, capacidad, gestión o falta de dinero? Bueno, varias cosas, ¿no? Eh, y la población tiene que reflexionar sobre esto. Cuando elegíamos a los ministros en el gobierno de Rafael Correa, y que me haga, que haga referencia hacia el gobierno de Rafael Correa, pero es un gran referente. Les guste o no, estén de acuerdo o no con la Revolución Ciudadana, es un gran referente. Cuando se elegía un ministro, ¿qué hacía Rafael Correa? Hacía reunión de buró y venían varias personas eh, del, del Estado, el secretario jurídico, el secretario de la Administración Pública, eh, política, etcétera los, minist los ministros del ramo y decían, perfecto ¿qué necesitamos? necesitamos contratar un ministro de industrias se ponían sobre la mesa las hojas de vida de quienes podían ser ministros las propuestas, ¿y qué se revisaba? se revisaba todo el expediente profesional académico, la experiencia que había tenido en esa rama y es así como Rafael Correa, en muchísimos casos, contrató ministros a los que no conocía, pero que sus hojas de vida decían que tenía la expertise, el conocimiento, para sacar adelante un ministerio. Porque se requiere gente con experiencia. Entonces, voy a contrastar. ¿Qué es lo que ha pasado en estos dos últimos gobiernos? Tres. Guillermo Lazo, ¿a quién llevó para ser ministro? Al gerente comercial, al gerente, etcétera, del Banco de Guayaquil. Podrá saber mucho de banca, pero no sabrá de medio ambiente, de gestión pública, de contratación pública, del manejo técnico y especializado de los ministerios, industrias, comercio y demás, transporte, obras públicas. Entonces el Ecuador requiere un equipo de trabajo que sepa gestionar el Estado con conocimiento técnico y profesional. ¿Y qué vemos que está haciendo el señor, el señor Daniel Novoa? Exactamente lo mismo. Su abogada, su círculo cercano, su amiga, la maquillista de su esposa, en algo tan importante como el CERCOP, 
que son donde se manejan las grandes normas para la adquisición de bienes, servicios, de la contratación pública. Entonces, Esa, ¿no? no hay un manejo adecuado del Estado de forma técnica y profesional en lo que es la gestión pública y con ello nos están hundiendo a todos los ecuatorianos y allí vemos por qué de ese presupuesto general del, de, del, de esa de ese plan anual de inversión, nos acercamos a los seis meses de gobierno y se ha utilizado 1%, 1 1.3% 1 para ser precisa, ¿sí? de, de 1.733 millones de dólares. Y por eso tampoco se expande la economía, no se genera empleo, porque hay un desconocimiento absoluto y con ello nos arrastran a los ecuatorianos. Luisa, ¿cómo manejar desde el gobierno central eh, el camino de las cosas urgentes que hay que hacer, pero a la par lo importante? Porque eh, como estamos en tantas crisis simultáneas en diversos temas, crisis energética, crisis de seguridad, eh, crisis en educación, crisis en el sistema de salud pública, leía hace un momento a, a, a ciudadanos, o sea, no bots, gente que está desesperada porque no hay insulina en los hospitales. Sí. Hay crisis por todos lados, en todos los sectores. ¿Cómo desde el gobierno central se puede hacer un presidente con todo su gabinete para tratar las crisis que son urgentes, pero también lo importante, carretera? O sea, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Aquí eh, hay que tener primero visión de país, conocimiento, Conocimiento en dos áreas. Lo primero es las necesidades de los ecuatorianos. ¿sí? Estar conectados con qué requiere el ecuatoriano en la sierra, en el centro del país, en la costa, en la Amazonía, en la región insular, porque no es igual las necesidades. Y lo siguiente es la planificación de la gestión de esas necesidades transformándolas en política pública. Y frente a esto, la propuesta es dividirlo en tres ejes. Tres ejes fundamentales que son lo urgente, lo importante y lo permanente. Lo que siempre tienes en el Estado. Lo urgente. En el Ecuador, bueno, meses atrás lo urgente era el fenómeno del niño. Ya pasó. Ahora, lo urgente es la seguridad del Estado, la seguridad que necesitamos que exista para poder desarrollar el turismo, el comercio. Se cierran restaurantes, se cierran locales, se cierran hasta peluquerías por las extorsiones. Ahora están extorsionando a los médicos, a los maestros, a los servidores, a gente humilde de clase trabajadora, a los empleados de una farmacia vacunan a toda la población, que es como se conoce ese tipo de extorsión, ¿sí? Que ya luego vamos a hablar cómo han aumentado esas cifras. Entonces, esto es lo urgente. Lo importante es reactivar la economía nacional en general, generar eh, empleo, que va muy de cerca con, con lo urgente, pero esto es importantísimo. La inversión pública eficiente, lo que les hablaba de que no se está invirtiendo y están ahí los recursos, esa inversión pública empezaría ya a empujar al sector privado también y a dinamizar la economía nacional. Que haya un plato de comida en la mesa de los ecuatorianos, que haya atención digna hacia los ecuatorianos, el empleo el empleo digno se ha reducido a un 35% de la población económicamente activa. Esa población que está en edad de trabajar y que puede trabajar, ese empleo adecuado que lleva también una afiliación al IES, apenas es un 35% y el 65% restante está en el subempleo y en el desempleo. Así que lo importante es, de manera prioritaria, la atención en eh, el empleo y en reactivar la economía nacional y lo permanente, la salud, la educación, 
la infraestructura. Son tres áreas que nunca las puedes dejar de mantener de forma constante en el Estado. La salud, de ello depende la vida de nuestros ecuatorianos, de nuestros ciudadanos. No importa tu condición social. No puedes morirte en las puertas de un hospital porque no hay un insumo, porque no hay un médico, porque no hay una medicina. Como decíamos, no hay ni siquiera insulina. Están condenando a la población a morir. Y más aún, cuando hay aumento de la pobreza, no hay atención en salud. Condenan a morir a nuestra gente. La atención en educación, que debe ser algo permanente y que se nos está volviendo urgente. Solamente en la zona, en la, en la costa, hay 60.000 niños y jóvenes aproximadamente que se han quedado fuera del sistema educativo. ¿Por qué? Porque existen barreras de acceso a la educación. ¿Qué barreras? Padres que no tienen para comer, pero que quieren enviar a sus hijos a clases y que no lo, puede, no lo pueden hacer por una sencilla razón. Porque les están pidiendo dinero para arreglar las aulas. No tienen ni para comer. ¿Cómo van a comprar uniformes? ¿Cómo van a comprar útiles escolares? ¿Y cómo van a pagar el arreglo de las aulas cuando viven con menos de dos dólares al día? Esas son barreras de acceso a la educación. Y ahí está lo que no han utilizado en el plan de inversión anual, el arreglo de la infraestructura educativa. Y contrastemos. El presidente Novoa en la campaña electoral dijo que el 100% de los graduados de los colegios iba a, iban a entrar a la universidad. ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Es que no van a entrar a la universidad porque se ha reducido el presupuesto para la educación superior, porque no han arreglado las aulas de clase, porque se están quedando fuera nuestros niños y nuestros jóvenes y aumenta más bien la violencia y la delincuencia y hay zonas donde ya nuestros niños y jóvenes no pueden ir a las aulas de clase por la peligrosidad que existe y porque también se amenaza los planteles educativos y no se ha hecho, no se ha puesto en, eh, en funcionamiento un famoso Plan Fénix que nunca además existió. Y vamos ahí. Una pregunta, eh, retomando un poquito lo del informe de la Nación, porque hay unas cosas y unos puntazos que envió el presidente Novoa y unos guiño guiño ahí al correísmo, que quiero aprovechar que estás aquí para consultar. Primero, cuando el presidente Novoa asume la presidencia en su primer discurso como presidente en la Asamblea, dice se eliminaron las revanchas. Aquí no hay ismo, estamos por encima de todo eso y vamos por el país. Llega a la asamblea y, de hecho, muchos, y se habló mucho también de que había por ahí una alianza legislativa, luego eh, dijeron pa de parte del gobierno que más bien eran acuerdos respetando esas líneas rojas. Ustedes también en su momento lo dijeron todo en aras y en pro del país. Pasa lo de la embajada, se fracciona totalmente, se declaran oposición, eh, la revolución ciudadana, y ahora tenemos a un presidente que en el informe a la nación eh, habló de, y, y voy a citarlo textualmente. Dice, hemos impulsado reformas legislativas, la mayoría de ellas con el apoyo de ustedes, aunque algunos se hayan olvidado y no estén aquí presentes. Les habló a, al correísmo, a los asambleístas que no estuvieron, ¿no? Estamos eh, seguros que están pendientes desde sus casas. ¿Qué pasó? Que el presidente Novoa dice que se les olvidó que eh, hicieron reformas legislativas con el apoyo de la asamblea y el gobierno central. ¿A qué se debe ahora este cambio de discurso y ahora sí ponerse de la arena del anticorreísmo cuando durante mucho tiempo fue incluso, lo, fue incluso una de las cosas que a la gente y al electorado le pareció interesante, no, no, no caer de nuevo en esta polarización? Mire, eh, Norris, aquí hay algo eh, importante, una mentira más del presidente Novoa, ¿no? Él se vendió como un tipo conciliador, pacífico, para poder ganar las elecciones. Una vez que ganó, muestra quién es él y dice, soy un pésimo enemigo, y empieza a tomar otra serie, otra, otra, otro discurso, ¿no? 
y vemos la revolución ciudadana, si algo nos caracteriza a la revolución ciudadana es la coherencia, la verdad y la transparencia en nuestro proceder. Cuando él ganó las elecciones, yo salí públicamente a decir que le otorgábamos a Daniel Novoa todo el apoyo de la Revolución Ciudadana, sin banderas políticas y con la bandera de patria, el amarillo, azul y rojo, hacia una unidad para poder sacar adelante al Ecuador y que contaba con el apoyo desde nuestro bloque de asambleístas para sacar adelante el empleo, la seguridad fundamentalmente y estabilizar la economía del país. Así lo hicimos y así cumplimos. La revolución ciudadana tiene palabra y de honor. Nosotros no mentimos a nuestra gente. Así que cuando él envió sus proyectos económicos, hicimos las observaciones y una vez que se acogieron las observaciones, se dieron los votos para aprobar. Cuando vemos que no existía un plan Fénix, que él hablaba del plan Fénix, de invertir en ese plan Fénix, pero no existe, no lo hay, no saben cómo manejar la seguridad y que más bien en lugar de reactivar el empleo y la economía, se hacían propuestas como subir el IVA, que iba a contraer el consumo y afectar a las familias más empobrecidas, les dijimos hasta aquí llegamos. Esto no puede seguir así porque estás afectando aún más a la economía ya empobrecida de los ecuatorianos, por lo tanto la revolución ciudadana no da su apoyo y no dimos el apoyo para el aumento del IVA y ya empezamos a marcar distancia y lo hicimos públicamente. Después eh, de en cuatro meses de gobierno, tres conflictos internacionales por caprichos del presidente, el último que fue la, la invasión a la embajada mexicana, pues nosotros ya abiertamente le dijimos, nos declaramos en oposición y así lo hemos hecho. Más allá de que haya sido el tema de la embajada, desde antes ya nosotros habíamos marcado una distancia. Y ojo, la Revolución Ciudadana lo que ha hecho siempre es prestar su apoyo para sacar adelante al país. Jamás hemos sido cogobierno, jamás hemos sido parte de la estructura de gobierno, ni en cargos, ni en, eh, ni en ningún área del Estado. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana y los representantes de la Revolución Ciudadana hemos estado siempre desde el punto de apoyar a tomar eh, las acciones necesarias para sacar adelante al país, pero jamás en un cogobierno. En eso siempre hemos marcado profundas distancias y la coherencia que es lo que a nosotros nos caracteriza y la verdad sobre todo. Cuando la revolución ciudadana se pronuncia y dice algo y ofrece algo al pueblo ecuatoriano o da su palabra a alguien, lo cumplimos. El presidente Novo en su informe de la Nación habló de un intento de golpe de Estado que se había intentado gestar el 9 de enero y, y dijo que esto lo decía después de varias informaciones y haber desmaterializado ciertos dispositivos. Eh, ¿Ustedes tal vez tienen algún tipo de información? Porque fue como... O sea, creo que de hecho eso fue una de las noticias que debieron haber resaltado y un poco preguntar también de dónde viene esa intención de golpe de Estado. Bueno, tendría que él demostrarlo con pruebas, ¿no? Si el presidente Novoa dice que hubo un intento de golpe de Estado, queridos ecuatorianos, no lo habríamos sabido ya. No, no, es, no hubiera salido el gobierno en una rueda de prensa a decir Pedro, Carlos y José... ¿Están presos por intento de golpe de Estado? Deja más dudas que certezas. Pero algo de lo que habla el presidente Novoa, ya que dice de ese intento de golpe de Estado. Vamos a ver. Dice que ha convertido al Ecuador en un país de paz. Ecuador en un país de paz. Yo no sé en dónde él vive, pero no vive en Ecuador definitivamente. O sea, o su cuerpo está aquí, su mente no sé en dónde pueda estar. Pero no es coherente con la realidad nacional. Que salga, pues, en todas las provincias de la costa ecuatoriana a ver qué pasa a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, a las 5. Los comercios cerrados con la correspondiente contracción de la economía nacional. ¿Por qué cerrados? Por el miedo a la violencia, a la delincuencia, 
y analicemos las cifras. Para el año 2016, queridos ecuatorianos, para el año 2016, cuando estaba la Revolución Ciudadana en el gobierno, el número de homicidios a nivel nacional era de 327 muertes violentas. 327 muertes violentas. Para el año 2021 ya eran casi 700 muertes violentas. Y para el año 2023 hemos pasado de 300 a 2.300 muertes violentas aproximadamente. Y en lo que va de este año, de enero a abril, 1,873 homicidios en el país. De enero a abril, 1,873 homicidios según el Ministerio del Interior. Entonces, ¿de qué paz está hablando el presidente Novoa? Y lo que yo digo, más allá de que esto es fuente del Ministerio del Interior, los ciudadanos, los que recorremos el territorio, los que visitamos los cantones, las parroquias del país entero, sabemos que esto es así, porque lo sentimos cuando caminamos en las calles y cuando, cuando salimos en nuestras ciudades. El presidente Novoa dijo, durante estos seis meses hemos visto cada persona que nos ataca cada persona que intenta desequilibrarnos o intenta desestabilizar al gobierno termina siendo culpable y sale a la luz todo. Citado textualmente. ¿no? Eh, hay, hay, hay una intención clara y, y una suspicacia, de decirlo muy sutilmente, de que eh, la oposición de alguna manera se ha convertido en oposición de gobierno porque es culpable. Eh, y, y ahí hay todo un relato que desde la campaña anterior han, que ni, han querido sostener y es vincular al correísmo con la narcodelincuencia y el crimen organizado. ¿De qué manera la revolución ciudadana, y un, esta pregunta es más bien casa adentro como organización política, han revisado y analizado este relato que, que incluso en algunos espacios han podido posicionar, y prueba de ello es lo que intentaron hacer con el asesinato de Fernando Villavicencio en su momento, que les costó a ustedes políticamente eh, en el electorado. Eh, ¿Cómo lo han analizado el interno como organización política para surfear esta ola, la ola de este relato que quieren imponer y este vínculo que, que quieren generar de la revolución ciudadana con el crimen organizado? No, Riz, no, Riz. los ecuatorianos tenemos que aprender a reflexionar más allá de pasiones. No cerrarnos los ojos porque de quien hablan me cae mal, ni abrirlos cuando de quien hablan me cae bien, sino la verdad. Porque a base de mentiras nos están hundiendo a todos. Cuando el presidente Novo habla de vínculos con el narcotráfico, de mafias, de corrupción, Sería importante que hable del informe León de Troya, que es una investigación que la hace la Policía del Ecuador, de Reino Unido y de Estados Unidos. ¿Qué concluye el informe León de Troya? Los vínculos de la mafia albanesa, la mafia albanesa, con Guillermo Lazo, con su círculo cercano, con su familia y con varios miembros de su gabinete. Pero de eso no habla el señor Daniel Novoa. ¿Por qué? Porque son parte de un mismo equipo. Porque Bernardo Manzano, que es quien abrió cupos de la exportación de banano, en donde salen grandes toneladas de, de cocaína hacia, hacia Europa, pues Bernardo Manzano es gerente de Bananera Novoa. Tal vez por eso calla de esos vínculos de mafias, de narcotráfico, con políticos, donde sí hay pruebas, donde no necesitan inventarse influjos psíquicos, porque las pruebas están allí. ¿Y por qué no le pide a la fiscal que se investigue realmente el caso León de Troya? 
el caso Encuentro. ¿Y por qué no existen tanto la señora fiscal Diana Salazar, que astutamente busca evadir el control político a través de la Asamblea Nacional que le corresponde al pueblo ecuatoriano? ¿Por qué no le piden que agilite el regreso del señor Hernán Luque Lecaro para que dé su declaración sobre esos vínculos de las mafias con el gobierno de Guillermo Lazo? ¿Por qué no lo ponen en la roca? ¿Por qué no se investiga? De eso no habla el señor Daniel Novoa, porque pertenecen a un mismo equipo. Es decir, él calla selectivamente y acusa selectivamente. El presidente Novoa, en campaña, dijo ser un hombre de centro izquierda, progresista inclusive. Pero ya se dio cuenta de que la población es consciente de que mintió de que no es un hombre de centro izquierda ni progresista, sino que es un hombre de extrema derecha, neoliberal y parte de un equipo de trabajo con el señor Guillermo Lazo, porque es una continuidad, son las mismas políticas de gobierno. Al verse allí, ¿qué busca él? Desmarcarse, obviamente, de una izquierda que ya no le cree y trata de capitalizar un supuesto anticorreísmo un odio, una polarización del país para captar ese voto para las próximas elecciones. Y es así que empieza en un discurso de ataque hacia la izquierda. Y que... Luisa, ¿ustedes han pensado cómo van a superar, eh, y ya hablando un poco desde el tablero electoral y la realidad. Yo decía algo el fin de semana. Se supone que eh, la cen de la centro izquierda hacia la izquierda debería haber un, ma un mayor nivel de conciencia social de los actores políticos. Se supone por, por la teoría y por todo el deber ser de la izquierda, ¿no? históricamente hablando. Sin embargo, eh, ese, ese nivel un poco más elevado de conciencia social también debería obligar a las organizaciones que están en ese espacio a replantearse de qué forma conectar con este electorado que no han podido conectar durante las últimas elecciones, ese porcentaje al que no le llega la forma en la que se está hablando. Y, y, y se lo pregunto porque eh, ha existido, con el caso de Ronnie Aliaga, incluso dentro de las filas del mismo correísmo, el debate de hasta, o sea, hasta cuándo de alguna u otra manera algunas personas consideran que se lo sigue sosteniendo. Y, y me parece oportuno este tuit que leí del, del expresidente Rafael Correa, eh, que alguien, una usuaria, le dice por qué se sigue sosteniendo a Ronnie Aliaga. Y, y el exmandatario responde, eso se discutirá al día siguiente de que corruptos como Diana Salazar sean destituidos y encarcelados. No podemos confundir mensaje y mensajero. Un poco va acorde a lo que acababas de mencionar. Y dice, ahora hay que concentrarse en si los chats son verdaderos y todos saben que lo son. Cito este tuit porque, claro, a ver, ¿hasta qué punto, por más eh, que lo que acabas de plantear, todo este análisis, este contraste de datos, en aras de la democracia, de que un presidente tiene que decirle la verdad a sus mandatarios, no se sostenga, porque el, el, hay porcentajes, las elecciones se ganan con votos y se ganan, hablándole eh, desde la realidad al electorado, pero también tienes que llegar, porque si no, sencillamente te conviertes en un actor desde esta orilla, en donde no puedes hacer, y se necesita gente que esté en el poder, que tenga conciencia social, que sepa hacerlo, pero para eso tiene que llegar, a ver, aquí, eh, solo para concluir ese discurso del presidente Novoa que profundiza la polarización en el país y el odio eh, en su mensaje a la nación, que fue no un mensaje a la nación, ni un informe, ni una rendición de cuentas, sino parte de un show donde mintió en cifras y en datos y creo que la población debe reflexionar la verdad tiene que ser una prioridad en la agenda del debate en el Ecuador, de políticos, de medios de comunicación, de actores sociales, de todos. La verdad 
debe ser el eje que rija el discutir sobre la vida de los ecuatorianos. Los odios empiezan desde allí, cuando él ya está en una campaña y trata de capitalizar un segmento de la población que no está de acuerdo con el correísmo. Y más allá de si usted es correísta o anticorreísta, creo que debemos ir a un respeto hacia el que piensa distinto. Y ese respeto también pasa por decir la verdad del otro. Porque yo sea barcelonista y el otro emelexista, no nos podemos acusar de cosas falsas porque no coincidamos en un equipo de fútbol. Pues lo mismo en la política. No se puede acusar por acusar simplemente porque el otro te que, que caiga mal o por ganar una elección. Nos hemos tenido que enfrentar a la más violenta de las persecuciones políticas y de las calumnias a todo nivel. En las campañas políticas, en el quehacer, en el eh, diario de la política ecuatoriana. Y eso, queridos ecuatorianos, sí tenemos que superarlos. El odio no puede ser lo que marque el que hacer en un país. Y así nos quieren. Buscan fomentar odio en los ecuatorianos para mantenernos divididos, para ganar las elecciones con mentiras y para que una vez que ganan, echar la culpa al que no está y que no está hace siete años. Y eso hay que superarlo. Los ecuatorianos necesitamos paz tranquilidad, estabilidad. Los ecuatorianos somos gente que unida trabaja de forma maravillosa, que somos capaces de sacar adelante este país y por eso hay que vencer el odio. Y en cuanto a Ronnie Aleaga, él no es parte de nuestras filas y en ningún momento se lo ha defendido. Jamás lo he hecho, jamás lo ha hecho la Revolución Ciudadana y él ya no es parte de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No es Ronnie Aliaga. Olvídense de Ronnie Aliaga. Es el mensaje que está dando. Si Ronnie Aliaga hubiera salido a los medios de comunicación a decir, señores, tengo información sobre Jorge Glass, Rafael Correa, Luisa González, el correísmo. ¿Acaso no lo hubiera ya llamado a comparecer, aunque sea vía Zoom, la señora Diana Salazar? ¿Acaso ya no lo estarían entrevistando? Como lo hicieron con Carlos Poli, como lo hicieron con Carlos Pareja y Anuseli, cuando se encontraba prófugo en Estados Unidos y viajaron hasta allá para entrevistarlo, para ver qué era lo que tenía que decir. A la Comisión de Fiscalización, el, el señor Villavicencio llevó en varias ocasiones a Carlos Pareja y Anuseli, a qué de versión. Y hable en contra de la Revolución Ciudadana. Ahí a todos les pareció maravilloso. Era un delincuente, por supuesto. Y condenado. Pero le dieron valor a su palabra. Porque iba a ser que iba a hablar en contra de la Revolución Ciudadana. Entonces, queridos ecuatorianos, bajo esa misma lógica. Olvídense de si es o no Ronnie Aliaga. Si el, el señor tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Y tendrá que defenderse como le corresponde defenderse. Pero los mensajes que está dando. La señora Diana Salazar nunca ha dicho que sean falsos. Y esos mensajes, que según dice el señor Aleaga, están materializados, periciados, documentados en Estados Unidos, están ahí siguiendo un protocolo. Entonces, si son ciertos, la fiscal general habría cometido un delito al haber di haberle dicho primero que se fugue y segundo, entregando información reservada de procesos judiciales a un tercero, de procesos que estaban en investigación y que además cuando asesinaron a Villavicencio, ella ya lo sabía y sabía que fueron los lobos y guardó silencio para que se acuse a la revolución ciudadana y no gane el correísmo. Entonces, Hay un... Solo, solo permíteme concluir, uh -huh. Norris. Sí, sí. Toda esta información que tiene el señor Ronnie Aliaga, ¿cuál es el miedo de que se sepa, de que se verifique? Si está mintiendo, que quede con un gran mentiroso, pues. 
vayan y verifiquen esa información. Y si no, ¿a qué le temen? ¿Acaso si es cierta la información, señora Salazar? Y por eso no quiere usted investigar. Porque, queridos ecuatorianos, reflexionemos. Si esa información fuera contra el correísmo, ya todos estarían atrás de esa información. De unos minutos, eh, en entrevista, el señor Leonías Isa ha dado un comentario que quiero leértelo. Dice, saludo la vocería de Luisa González. Y, y lo voy a leer sobre todo por la aclaración con la que empezaste en esta entrevista de lo de Radio Pichincha. Dice Leonía Giza, saludo a la vocería de Luisa González, creo que ha hecho eco al llamado a la unidad de izquierdas del país, pero asimismo debo rechazar, mientras la presidenta de un movimiento llama a esta unidad eh, que necesita un diálogo, al día siguiente cae dinamitar el expresidente Correa. ¿Cómo se entiende aquello? Manifiesta Leonía Giza luego de que Luisa González no descartó sentarse a hablar con él. Es un tuit de Ecuador inmediato. Eh, no, he, no he escuchado realmente lo que acaba de decir textualmente el, el presidente de la CONAI, de Leonía Giza, pero eh, en teoría lo que está diciendo es que, por un lado, Deja claro que saluda el llamado a la unidad que has hecho y, y abierta la posibilidad de sentarse a conversar, es lo que yo entiendo. Sin embargo, habla de esta contraposición con lo que eh, ha dicho el expresidente Rafael Correa. Y te pregunto, Luisa, en esta nueva campaña que se viene electoral, ya estamos a nada de arrancar eh, el tablero electoral que se active completamente. Luisa González, ¿va a ser candidata presidencial? Y si va a ser candidata, ¿va a ser o no va a ser? Porque, porque ojo, ya es una carrera que empezó hace poco y sería, y, y esto asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, no sé hasta qué punto estratégico incluso sería para la Revolución Ciudadana en estos momentos buscar un nuevo candidato con todo el trabajo que, que conlleva posicionar la imagen de una persona. Luisa González. ¿Será la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana? Eh, pri primero, eh, para eh, aclarar el tema de Leonidas Isa, eh, como les dije, lo he visto una vez en mi vida en un evento social que fue la despedida de la embajadora de España. Yo estaba con la embajadora, él se acercó a despedirse de la embajadora, obviamente se despidió también de mí, nunca más en mi vida lo he visto, eh, nunca nos hemos sentado a hablar. Pero yo sí estoy haciendo un llamado a esa unidad de las izquierdas y a las conversaciones amplias de todos los sectores, no solamente con, con Leonidas Sisa, también lo, lo he hecho con eh, el sector de la, del transporte, agropecuario, industria. El Ecuador requiere un trabajo en sinergia entre todos los sectores y actores del quehacer económico y social y político también, político también. Un gran consenso de país para salir adelante jamás hemos estado en los niveles en los que estamos hoy día de pobreza, de migración, de desempleo, de violencia. Y dentro de eso debe ir enmarcado el diálogo nacional. ¿sí? Y creo que eh, a lo que se refiere Leonidas Isa, eh, se refiere a algún pronunciamiento del presidente Rafael Correa, eh, que me sorprende realmente porque el presidente Rafael Correa ha tenido expresiones muy eh, buenas hacia Leonidas Isa particularmente, de quien nosotros vemos que tiene muchas similitudes su discurso, su aspiración de un país de justicia social con la que tenemos en la Revolución Ciudadana. Ahora bien, en cuanto a las candidaturas de la Revolución Ciudadana, yo actualmente soy la presidenta de, de nuestro movimiento político y estamos en la construcción de la estructura más fortalecida de la Revolución Ciudadana. Estamos en democracias internas, eligiendo a las autoridades provinciales, a los directores provinciales de forma democrática. Una vez cerrado esto, vamos a ir a la legalización y formalización dentro de nuestro movimiento de los colectivos. Hay muchísimos colectivos que quedan fuera de una directiva provincial 
y a ellos pues vamos a ir a un proceso de regularizarlos para que ingresen a la estructura formal de la revolución ciudadana y se sientan representados también. Así que ese es un, una, también un anticipo que le hago a todos los colectivos que son afines a la revolución ciudadana a prepararse que vamos a empezar el registro de esas organizaciones de base de la revolución ciudadana. Y ese es mi trabajo principal, fortalecer nuestro movimiento y con esa fuerza de nuestro movimiento es que vamos a ir hacia las próximas elecciones independientemente de quien sea candidato o candidata en el binomio, yo estoy haciendo este trabajo que es lo que me compete y para lo cual la militancia me eligió para presidir el movimiento. Luego, quienes sean los candidatos en el binomio, no lo sabemos todavía. Luisa González no es una precandidata en este momento porque hay que ir a una democracia interna, a una evaluación interna, tanto del buro político como de las bases, que se analice quiénes serían los mejores cuadros para liderar el siguiente proceso de campaña presidencial. Luisa. <risa> no le gustó mi respuesta, ¿no? Ahí va, a la... El torero, pues. Esa es para una próxima entrevista, pero eh, en todo caso, yo creo que el, el, el proceso democrático que nos estás comentando que tiene la Revolución Ciudadana, eh, es el proceso que deben llevar las organizaciones políticas en general, pero ojalá y no sea solo de discurso, sino realmente aplicado en los territorios para la gente de bases, que es la que se faja y al final en sí. algunas organizaciones, no sé si sea el caso o no de la Revolución Ciudadana, se toman las decisiones en la mesa chica y luego toca apoyar porque tienes puesta la camiseta. Ojalá y, y, y esos procesos democráticos realmente sean democracias internas en beneficio del país. Bueno, a, 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 es un proceso, ¿no? Y, yo recuerdo en la universidad René Moyé cuando hablaba sobre la, el voto, decía, comiendo se aprende a comer, votando se aprende a votar. Y es la primera vez que hacemos un ejercicio democrático de elegir a los directivos a nivel territorial. Pueden haber muchas fallas. Apenas hace dos años tenemos movimiento, pero vamos a ir encaminados a mejorarlo. Hemos eh, abierto por primera vez la Escuela de Formación Política de la Revolución Ciudadana. Más adelante será un requisito haber cursado lo, la, la escuela y haber obtenido los diplomas de formación política para poder ser directivo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, todo esto va a ir mejorando en el camino, vamos a irlo construyendo de a poco, es un primer acercamiento que hacemos a esta democracia, al igual que haremos la regularización de los colectivos de, como organismos de base, para ir fortaleciendo el movimiento y para que las elecciones sean lo más democráticas posibles. Este movimiento político es, eh, es como una gran familia, ¿no? Eh, a veces hay pugnas internas también, no se puede dar gusto a todos, pero tratamos de que exista esa gran unidad de la familia de la Revolución Ciudadana y por eso también vamos a trabajar con los colectivos con los cuales ya con muchos me he reunido y los he invitado a irse fortaleciendo para iniciar después este proceso de formalización. La idea es que cada día sean mejores las elecciones. Un, un pedido que he hecho es que en la medida de lo posible, quienes se candidaticen a ser eh, parte de la estructura de la Revolución Ciudadana, lo hagan para el trabajo de territorio eh, y no podrán ser candidatos en estos dos años para los que son elegidos. ¿no? ¿Para qué? Para que se fortalezca la base, la estructura. Y hay nuevas cosas en las que estamos trabajando también desde la Revolución Ciudadana. Es eh, maravilloso el trabajo con la gente, el trabajo de organización política. Es algo que, que motiva además a los que nos gusta estar cerca de la gente y en el territorio. Luisa, y con esta me despido. Ha sido una grata conversación la que he tenido contigo, pero tengo que preguntarte esto. Marcela Guiñada, ¿está o no está la Revolución Ciudadana? Aquiles Álvarez que no está afiliado a la Revolución Ciudadana, pero llegó por la Revolución Ciudadana, ya dijo en una entrevista que capaz y por ahí le coquetea Reto. Eh, ¿Qué va a pasar? Y capaz, ¿podría haber una alianza con Reto? A ver, primero Marcela Guiñaga es parte de la Revolución Ciudadana, ella es Revolución Ciudadana, en ningún momento ha dejado de serlo, 
eh, está trabajando como prefecta de Guayas, creo que está haciendo un gran trabajo también, es parte de esa estructura que sostuvo a la Revolución Ciudadana en los momentos más duros y difíciles del país, así que un reconocimiento siempre a Marcela, eh, la primera presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, una mujer muy valiosa. Lo segundo, el señor Aquiles Álvarez ganó la alcaldía de Guayaquil con el apoyo de la Revolución Ciudadana. Si luego, pues él prefiere afiliarse a otro partido político y no a la Revolución Ciudadana, pues es libre de hacerlo, está en su derecho. De todas formas, nuestra militancia que le dio el apoyo, pues sigue siendo militancia de la Revolución Ciudadana. Luego, las conversaciones políticas con Reto, con la CONAIE, eh, con organizaciones sociales, con el señor Isa, con trabajadores, con transportistas, pues se dará en el momento en que deba hacérselo y eh, con aras, en aras de buscar sumar un proyecto de país. Pues ahí te voy a presentar esta marca de café ecuatoriano. Tú que eres una mujer que le encanta apoyar el emprendimiento. Café, tenemos amo. a Kai Coffee. Mira, para que veas, ya tenemos hasta auspiciante en himno nacional. Vamos bien. Es sí, café sí. de agricultores lojanos. Te voy a mandar uno ahí para que pruebes y, y nos cuentes qué te parece. Luisa, quiero agradecerte por este tiempo, por habernos extendido más allá de, del horario que tenemos, pero es importante estos espacios y, y conversar y analizar y debatir. Creo que eso va a fortalecer la democracia. Y nada, esta te la voy a dejar boteando para que la respondas después en la próxima conversación que tengamos. Pero uno de los retos que considero tiene la Revolución Ciudadana es cómo va a ser para romper ese voto duro, que representa más o menos el 27%, e ir a hablarle a ese otro gran electorado que... que la no sé si lamentablemente, pero que ahora habla en unas nuevas formas y a las que hay que adaptarse, ¿no? Entonces, Luisa, ahí un abrazo grande. Eh, creo que tienes una visión fresca de, de cómo hacer política y sobre todo que eres mujer y las mujeres en la política tienen que abrirse espacio. Muchas gracias, Norris. Bueno, esa, esa pregunta queda para el siguiente programa que espero que sea con un cafecito, en vivo. Acá pues, en set. Así es. Así es. Un abrazo, Gracias. Luisa. Chao. Chao.